ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எஃப் டேஷ் கொடுத்து எஃப் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க எஃப்லிருந்து எஃப் டேஷுக்கு போகணும்னா டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் ஹையர் ஆர்டர் டெரிவேட்டிக் போகணும்னா டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் ஆனால் எஃப் டேஷ்லேருந்து எஃப்க்கு இறங்கி வர சொல்கிறாங்க அப்படி இறங்கி வரணும்னா இன்டெகிரேட் பண்ணணும் கொஸ்டினை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணணுமா இன்டெகிரேட் பண்ணணுமா எதுவுமே கொடுக்கல பட் நம்ம தான் தீர்மானிக்கணும் என்ன சொல்ல வரணும் புரிஞ்சுதா எஃப் டேஷ் கொடுத்து எஃப் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க எஃப்லேருந்து எஃப் டேஷ் எஃப்ஓட டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் எஃப் டேஷ் அப்போ ஹையர் ஆர்டருக்கு போகணும்னா டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் ஹையர் ஆர்டர்லேருந்து இறங்கி வரணும்னா இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அப்போ எஃப் டேஷ்லேருந்து எஃப்க்கு போகணும்னா இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் அந்த எஃப் டேஷ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் பார் மொத்தம் மூணு டேம் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ அப்போது இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதுக்கு இந்த எஃப் டேஷ் எக்ஸுக்கு ஒரு இன்டெகிரல் டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது அல்லவா இதுக்கு இன்டெகிரல் டிஎக்ஸ் ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எழுதிக்கலாம் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் இதுக்கு இன்டெகிரல் டிஎக்ஸ் அடுத்தது கவனிங்க எஃப் டிஃபரன்சியேட் பண்ண எஃப் டேஷ் எஃப் டேஷ் இன்டெகிரேட் பண்ண எஃப் அப்போ எஃப் டேஷ் எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ண எஃப் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்க ஃபோர் கோ எஃபிசியன்ட் அப்படியே இருக்கு பவர்ல எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்னு அர்த்தம் இன்டெகிரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் என்னங்கிறது ஒன் கூட ஒரு பிளஸ் ஒன் ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ பை என் பிளஸ் ஒன் ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஃபைவ் அப்படியே இருக்கு இன்டெகிரல் டிஎக்ஸ் நேரடியான ஃபார்முலா என்னது எக்ஸ் இன்டெகிரல் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் இன்டெகிரல் டிஒய்னா ஒய் இன்டெகிரல் டிடினா டி அதே மாதிரி இன்டெகிரல் டிஎக்ஸ்ங்கிறது எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறந்துடாம பிளஸ் சி இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை டூனா டூ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் சி என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க அந்த சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கொஸ்டின் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க என்ன கண்டிஷன் எஃப் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இங்க பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இங்க என்ன இருக்குது எஃப் ஆஃப் டூ அப்ப எஃப் ஆஃப் டூனா எக்ஸுக்கு பதிலா டூனு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் புரியுதா எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் டூ எக்ஸுக்கு பதிலா டூ ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க டூ இன்டூ எக்ஸுக்கு பதிலா டூ டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸுக்கு பதிலா டூ பிளஸ் சி அப்போ எஃப் ஆஃப் டூவோட இது எழுதியாச்சு ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படியே எஃப் ஆஃப் டூக்கு பதிலா தான் அது ஈக்குவல் டு ஒன் ஆஸ் இட் இஸ் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ டூ மைனஸ் டென் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட் மைனஸ் டென் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ அங்கே ஓனா ப்ளஸ் டூ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ சி ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த கிடைச்ச சியை கொண்டு போய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் சிங்கிறது த்ரீ அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டவுட்டாக இருந்தால் சிம்பிளாக நம்ம ஆன்சரை செக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே எஃப் எஃப் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் எஃப் டேஸ் போன சேப்டரில் எஃப்லேருந்து எஃப் டேஸ்க்கு போனோம் இந்த சேப்டரில் என்ன பண்ணிக்கிறோம் எஃப் டேஸ்லேருந்து எஃப்க்கு வந்துக்கிறோம் என்ன பியூட்டின்னு பார்த்தீங்களா இப்போ இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ண எஃப்ஓட டிஃப்ரென்சியேஷன் எஃப் டேஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படி இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் பவர் கீழே வந்துட்டு ஒன்று கம்மியாகுது கீழே வர்றப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஒன் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் பாருங்க ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படி இருக்குது எக்ஸ் எக்ஸால் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பாருங்க மைனஸ் ஃபைவ் கான்சன்ட்ரோட் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ அப்போ இது டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் சிம்பிளாக ஒரே ஸ்டெப்பில் அது கிடச்சிடுது ஆனால் அங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் லெங்தியஸ்ட் ஆகுது அதையும் நாம் கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது